bài học trước chúng mình đã biết được các số một hai ba rồi hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục làm quen với các số bốn năm nha qua bài học này chúng mình sẽ biết được thứ tự của từng số trong dãy số một hai ba bốn năm chẳng hạn như hai đứng sau một và trước ba và nhận biết được các nhóm có từ một đến năm đồ vật Trước khi học tiếp số 4 và số 5, chúng mình cùng nhau ôm lại các số 1, 2, 3 chút xíu nha. Đố chú Út, có bao nhiêu con nai? Có một con nai. Còn bây giờ thì có mấy con nai vậy cháu nghe? À, mới có thêm một con nữa. Vậy là có hai con nai đó gà mơ. Đúng rồi đó. Còn giờ thì có bao nhiêu con nai vậy chú Út? <cười> Mình thấy có thêm một con nữa, vậy có tất cả là ba con. Chú Út giỏi lắm, vậy là chúng mình vừa ôm lại các số 1, 2, 3 rồi đó. Bây giờ chúng mình tiếp tục làm quen với số 4 và số 5 nha. Chú Út ơi, cháu nghe à, ở đây có những chú vịt xinh lắm nè. Mình đếm xem thử có bao nhiêu chú vịt nha. 1, 2, 3, 4. À, có 4 chú vịt. Đúng rồi, có tất cả là 4 chú vịt đó. Còn đây là những ngôi nhà thiệt là dễ thương. Chú Út giúp mình thử đếm xem có bao nhiêu ngôi nhà đi nào. 1, 2, 3. 4 À Có 4 ngôi nhà Bây giờ Mình giới thiệu cho chú Út Và cháu nghe biết thêm nha Đây là 4 chấm tròn Và đây là 4 con tính đó Như vậy 4 chú vịt 4 ngôi nhà 4 chấm tròn 4 con tính đều có số lượng là 4 Nhưng số 4 Được viết như thế nào vậy gà mơ Số 4 được viết như thế này nè. Gà mơ ơi, ở đây có bao nhiêu con ngựa vậy? Để mình đến xem nha. 1, 2, 3, 4, 5. À, có 5 con ngựa đó. Đúng rồi. Còn ở đây, có bao nhiêu cây nấm vậy chú Út? À, có 5 cây nấm. Còn đây, có bao nhiêu chấm tròn vậy gà mơ? Có 5 chấm tròn và có 5 con tính luôn đây nè. 5 con ngựa, 5 cây nấm, 5 chấm tròn, 5 con tính đều có số lượng là 5. Thế thì số 5 được viết như thế nào vậy cháu nghe? Ha <cười> ha, số 5 được viết như thế này nè. Vậy là chúng mình đã biết được các số 1, 2, 3, 4, 5 rồi đó. Bây giờ bạn hãy cùng mình đọc lại các số đó nha. 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ thì đọc ngược lại nha bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Vậy là chúng mình đã biết được cách đọc và cách viết rồi. Bây giờ bạn hãy giúp mình điền các số còn thiếu vào nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Bạn hãy quan sát cách viết số 4 và số 5 nha bạn.
bạn hãy viết số thích hợp vào ô trống. Sau khi làm xong, bạn nhấp vào nút kiểm tra ở bên dưới để kiểm tra xem bạn đã làm đúng hay chưa nha. Bây giờ bạn bắt đầu làm bài nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Tương tự như bài 2, bạn viết số thích hợp vào ô trống nhé. Sau khi làm xong, bạn hãy nhấn nút kiểm tra để kiểm tra kết quả nha bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ở bài tập nói này, bạn hãy nhấp chọn vào hình và số thích hợp với nhau để nói lại. Ví dụ, một cái bánh, ta nói với một chấm tròn. Rồi ta nói với số 1. Vì đều có số lượng là một. Bây giờ, bạn hãy làm các bài còn lại nha. <cười>